we would like to uh, kind of do a bit of a wrap up here. And, uh, you know, all of us are at different places. And some of us have heard about this for the first time today. Nous euh, voulons faire vraiment un, un résumé. Pour certains d'entre nous, c'est la toute première fois que vous en, entendez parler de l'Église Maison. Some of us are in existing community churches. Il y en a parmi nous qui sont dans les églises communautaires. Some of us are in house churches. Il y en a qui sont dans les églises maison. And and I, there's this phrase in the book of Revelation which I think we would like to ask. Il y a une phrase de, dans l'Apocalypse. And it says this, what is the Spirit saying to the churches? Que dit l'Esprit aux églises? What is the word of the Lord that he is saying to us Quelle now? Quelle est la parole de l'Éternel pour le moment? So in our content today, I wanted to provide a apologetic. Dans le contenu, je voulais présenter une apologia. A proof. Une preuve. That this is a biblical way of doing church, the house church. Un modèle biblique de faire l'église. And we feel like it's new, the, different than the, uh, how, the, bad how, the house churches that have been in the past. Et nous croyons que c'est dans un sens novatrice, pas comme les églises maison du passé. We're, that, that we want to do something different than disgruntled people that are ingrown. We want to do something different than the past with the mécontents. That are rebellious to authority. They are rebels to authority. And are all together, us four and no more. And they think that they are one and no one else in the truth. We believe God's doing a new thing. We believe that God is doing a new thing. So we bring that to the table so that if some of us might have confidence to do this new type of church. Et que le mettant à la table pour que quelques-uns parmi nous puissent peut-être avoir la confiance de partir une de ces nouvelles églises. As we feel the direction of the Holy Spirit. Comme nous ressentons le, le, le mouvement de, et la direction de cet esprit. So I know that for some of us in the room, this was like a brand new thing we never heard of before today. For, for quelques uns, sans doute, c'est la toute première fois que vous entendez parler de cette manière. And so I'm sure we just need, need time to think and process and consider before nous, the Lord. Nous avons besoin de temps pour pour le traiter le tout, pour pour avoir un processus de de penser à travail. And hopefully there's others that are ready to launch because Et they came here. Qui sont prêts you à came, se came with that expectation. Que vous êtes venu avec une telle attente. And you just need to find a, a place to connect. Et vous avez tout simplement besoin d'un lieu de connexion. And uh, so I, I believe that the Lord is going to lead us. Je crois que le Seigneur va nous diriger. Now, Mark had some more things that the Lord was showing him, and so I'm going to have Mark come and share. Mark avait quelques commentaires à partager. Just prophetically, what, the, he, what we feel like God's doing. Ce que, ce qu quoi que Dieu est en train de faire. You have the anointing, I pray. <laughs> no, no, come back. <laughs> <coughs> well, just a, a few things. Quelques éléments. First of all, I'd like to... Just say a little bit about Dove. Uh, J'aimerais parler un peu de Dove. As I've come to know them for over 15 years. Comme ça fait 15 ans que je travaille avec ce mouvement. As an observer. Comme observateur. Who never trusts anybody or anything. Qui ne fait jamais confiance à n'importe qui, n'importe quand. Until I observe it. Avant de l'observer moi-même. Um, their commitment to prayer. Leur engagement à la prière. As an organization. Comme organisme. The, I've never seen in a large organization. Je n'ai jamais vu dans un organisme assez grand. The sense of family. Le, le sentiment de famille. I, I've just never seen it. it it's indescribable almost. Je ne l'ai jamais vu comme ça. C'est <coughs> presque impossible de décrire. The help of uh, the, all the leaders. L'aide et l'appui de tous les leaders. And their commitment to the people that they are bringing along. Et leur engagement aux personnes qu'ils qu accompagnent. And it's all done through relationship. Et le tout s'accomplit 
par la relation. And so again, that sense of family. Et encore ce, ce sens de famille. Uh, it's helped me grow. Qui, qui m'a beaucoup aidé à grandir. In, in so many ways. Da, and, uh, de plusieurs manières. Yeah, I wouldn't be here today if je, it wasn't for these people. Je ne serais pas ici aujourd'hui si ce n'était pour ces personnes là. And Brian's the nicest guy in the world. Et Brian, c'est le, le plus plus, la plus merveilleuse personne dans le monde. Hmm. What's working in Quebec? Qu'est-ce qui fonctionne au Québec? So, uh, as an English person coming to Quebec. En tant qu'anglophone qui, qui vient au Québec. Uh, well, I want to be careful, you know. Je, je dois prendre. Faire, soin. I like the leaves, but I got to keep it quiet. Je, je veux diriger, mais je dois garder ça tranquille. So I like the Habs too. <laughs> <laughs> Don't tell anybody I said that. <laughs> yeah, but um, so I've been praying for these amazing people for six years now. Je prie pour les Québécois pendant six ans au moins. And I'm French heritage. Et, et j'ai des racines francophones. What I see is uh, in this province. Ce que je vois dans, dans la province is a, a great need for the father's love. <laughs> you weren't going to do that. <laughs> Hallelujah. Un grand besoin pour l'amour du père. So as I said, I'm a I was a single parent. J'étais Mono, and I went through many difficult things as a single parent. Et chose en tant que papa par, and then in 2010, I lost a child in an accident. And then shortly after, I, I came here. Puis peu de temps après, je suis venu ici. And I saw the need of a father. Puis j'ai vu le besoin de père. And so God has ca caused me to be like a, a father. Et Dieu a fait ce que moi je suis comme un père. And now I see the connection. Et maintenant right? je vois la connexion. Je vois la connexion. And in our house church, uh, église maison, we have something very unique happening. Nous avons quelque chose un peu unique qui se passe. Where we have uh, French only speaking. Où nous avons des francophones peu and English only speaking et des anglophones peu working together qui travaillent ensemble translating avec traduction different people are translating at different times de gens différents traduisent euh, au moment yeah. différent like I said it gets a little cuckoo sometimes et you know ça devient <laughs> un peu bizarre de temps à autre and but it's working mais ça marche I feel like the The Lord just lands on this French and English working together. Because we have the one heart. Parce right? a seul cœur. So I like to say, uh, I'm not an English person coming here to do an English thing. I'm a child of God here to do a kingdom thing. Je suis un enfant de Dieu ici pour faire une affaire de royaume. And it's working. Et ça marche. And I, I just I have to share this testimony because it's beautiful. Et je dois partager ce témoignage parce que c'est beau. Oh, there's something about the dinner table, you know. Il y a quelque chose qui se passe autour de la table. In Quebec, if you say church to somebody. Uh, au Québec, si on, on parle de l'Église, ils sont tout, toujours, tout de suite sur le défenseur. If you say come to dinner, they come. Mais si uh, on les invite à manger, Amen. <laughs> hein? N'est-ce pas? Yeah. So one night, at the, uh, a lady phones me and says, uh, "Can I bring my mother?" Uh, moment donné, une madame qui me téléphone pour poser, est-ce que je peux amener ma mère? Sure, okay. Oui, d'accord. She's deaf. Uh, elle est sourde. And she only speaks French. Et elle parle que le français. And she doesn't believe in Jesus. Et elle croit pas en Jésus. All right. Merveilleux. <laughs> And she's like 75. Et elle a 75 ans. So she comes. Elle arrive. The very first thing she says is. La première chose qu'elle dit. I don't believe in Jesus. Je crois pas en Jésus. And I don't think he's very important. Et je crois pas qu'il est important. Okay. 
We okay. sit down for dinner. On, on, on ensemble pour manger. <laughs> I'm thinking in my head, what am I going to do? Je pense dans ma tête que faire. <laughs> so I said, uh, okay, I'm going to share my testimony. Je, ben, je vais partager mon témoignage. And she said, I've heard testimony before and Et it dit, didn't ben, affect me. Il y a d'autres fois dans le passé que j'ai entendu des témoignages, ça ne me touche pas. Yeah, it had no effect on me at all. Aucun effet sur moi. I shared my testimony j'ai anyway. J'ai partagé mon témoignage. Nothing. Rien. <laughs> Another lady starts sharing her testimony. Une autre madame commence à partager son témoignage. And then the mom asks the question. Et le maman pose la question. <laughs> Can something happen to my body if I don't believe in Jesus? Est-ce que quelque chose pourrait arriver à mon corps si je crois pas en Jésus? So I'm hearing I don't know what she's saying. Moi je 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 n'ai pas compris ce qu'elle disait. Through sign language, translator, back, Avec you know, signes, là, puis, 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 you know signs, and uh, can something happen? I thought she was afraid. Moi, je, je crois qu'elle avait peur. I thought she was afraid something was going to happen to her. Qu'elle avait peur qu'il y aurait quelque chose qui, qui était pour, pour arriver. And then I heard the French word for healing. Et après ça, j'ai entendu la parole, en, le, le mot en français pour guérison. And she said, oh, because uh, my hearing aid has been screeching all night. Parce que mon monnaie de Odstef fait bruit pendant toute la soirée. And it's causing me a lot of pain. Et ça me trouble énormément, ça me fait de la peine. And all of a, all of a sudden it stopped. Ça me fait mal. Puis tout à coup, c'est arrêté. And she said, I can hear out of both of my ears. Et elle a dit, je peux entendre des deux oreilles. We didn't know what to do. <laughs> we, we just kept saying, wow. <laughs> and the mom and the daughter jumped into the mom's lap. And they were crying and crying and crying. So they're crying and we're saying, wow. And we didn't even pray for her. The Lord just did it. Le Seigneur a tout simplement fait ce qu'il voulait faire. Yeah. So, I would just say that to say that the Lord is really delighting in whatever it is we're doing. We don't even know what it is sometimes, you know, but... Je dois dire que Dieu prend plaisir dans ce que nous faisons, même si nous n'avons pas le moindre idée de que faire et comment faire. And I would just say, if you're sitting here today... Si vous êtes ici... Aujourd'hui. And you're considering doing this. Et vous pensez peut-être vers cela. If the Lord is speaking to you. Si le Seigneur te parle, vous parle. Say yes. Dis oui. Because Quebec needs us. Yeah. <laughs> I'm not going to translate for you. <laughs> Parce que Québec en a vraiment besoin. Because he'll do it. Il va le faire. He'll show you the way. Il va le uh, week to week, de semaine en semaine, I rely on, on him. Je dois me totalement de lui. I don't have a message plan. Je n'ai pas un message planifié. My, my plan is to beg the Lord for a plan. And he does it every time. Et il fait à chaque fois. And it's, to me, it's a joy and a delight. Et pour moi, c'est un, un, un joie, un plaisir. That, that's what I, I would say to you. C'est ce yeah. que je voulais partager. Yeah. <laughs> Brother. <laughs> Show. Show. <laughs> yes, uh, my friend uh, Sylvie here. Mon ami she, Sylvie. She uh, speaks some English. Elle parle yes. un peu d'anglais. We, we get along a more, little bit. More than before. I, I, I just, Kevin. I've asked her from a perspective of a, a come on, no, no, let's go. Uh, from a Québécois. Uh, Alors, euh, <coughs> j'ai perspective so québécoise. What have you seen in, in the house church? Qu'est-ce que vous avez vu dans And les I, maisons? I haven't told her what to say. Okay. Je <rire> n'ai pas dit tout ce que j'allais dire quand même. Euh, qu'est-ce que j'ai vu dans la maison? Ben moi, je peux commencer juste pour pardonner pourquoi le Seigneur m'a emmené dans cette maison-là. Je veux juste 
brought me to the house church. Ça fait quand même un certain temps que je suis au Seigneur, plusieurs I've années. Been with the Lord for a number of years. Environ 40 ans. Et nearly 40 years. Et quand j'ai connu le Seigneur dans la région de cette île. When I met the Lord in cette île. Euh, on était un petit groupe dans une église. We were a little group within the church. Et le Seigneur nous a fait tomber sur un, sur un écrit de l'église scriptuaire de Watchman Nee, qui est une église maison. Yeah, so we, we were working around with them, some Watchman Lee material about uh, house church. Et ça a toujours été dans mon cœur, l'église maison. And so I, I've always had in my heart the idea of house church. C'est surtout au travers des petits groupes que le Seigneur me fait grandir beaucoup. Mais, really kind of mais c'était difficile de, de commencer des églises là, bien, en tout cas. Mm. Was... Fait que, là, je vais faire, je vais revenir aujourd'hui. Je, je vais arriver dans la région de Sherbrooke en euh, mois de juin. So, in, uh, June, I arrived in Sherbrooke. Et j'ai commencé à arriver à QOP, qui est assez anglophone. Uh, Maison de la prière, Q-Hop. Yeah, so, uh, so I, I heard about Q-Hop, the Puis, house of prayer. Et uh, j'avais un cœur pour, pour apprendre l'anglais. And I wanted to learn some English. Et j'ai dit, je viens pour apprendre l'anglais. And so, uh, I jumped in. Et dans la prière aussi, and, puis j'ai so, connu Marc et ceux qui so dirigent. So I met Mark and... Uh, Mais ce que j'ai reçu... What I received de l'amour du Père. From the love of the Father. Yeah, de, les Anglais, Seigneur, c'est la chaleur de... The comment warmth. Comment ça, la chaleur de... The warmth. The warmth. Famille. The, the, famille. The family warmth, yeah. yeah. And, uh, and uh, Marc, quand il m'a parlé de l'église maison qui commençait, and, il dit, oh, wow. Mark, when he started to talk to me about starting a house church, j'ai dit, c'est dans mon cœur depuis des années. I had that in my heart for so many years. Mais là, j'ai dit, je vais commencer, je vais y aller. And so I said, you know, I, I'm going to go. C'est toutes des gens qui savent l'anglais et le français. Ben, la plupart sont bilingues. And just about everybody there is bilingual. Oh, they, just in English. <laughs> yeah, they're either, they're, either, they're either English only et or bilingual. C'était difficile pour moi au début. J'ai dit, qu'est-ce que je fais ici? And so it was really hard for me Mais to do. I said, what am I doing here? La fraternité et l'amour et aussi l'esprit. But the fellowship and, and the love and the spirit. On a le même esprit. We have the same spirit. Le même cœur. And the same heart. Puis c'est ça que j'ai ressenti, l'amour. And that's where I felt this love. Et je ne serais pas gêné d'inviter des 100% francophones à, à l'église. Parce que... Encore? Des 100% francophones. Tu sais, je vous dis, ça n'a pas l'anglais. Je ne serais yeah, pas gêné yeah. là. So I'm, I'm not... I, I'm, it's not hard for me or difficult for me to be there as a, a 100% francophone with this mixed group. Parce que l'Esprit le, de Dieu agit au travers euh, de chacun. Because God's Spirit is moving. Puis ils traduisent aussi. Mais là, mon anglais, it's better. Yes. It's very better. Yes, yeah. yeah. <laughs> Much better. Yeah, yeah. it's okay. Puis, euh, puis encore plus euh, la semaine encore, prochaine. Encore plus la semaine prochaine. <laughs> yes, merci. The better still next week. Okay. Mm. Awesome. Um, I think that uh, just as we're kind of unpacking and finding our takeaways here. Uh, all this is adding to it, and uh, we want to close with a prayer time eventually here. Nous allons éventuellement terminer avec un temps de prière et mettre un, un peu le, le bouc sur le tout. And so I just wanted, I know Dave had some things that he wanted to share as... Say it again. Yeah, yeah, I was thinking of now. Yeah, right, so... Okay, David a quelque <laughs> chose à partager avant le temps de prière. Yeah, yeah, come on front here. And yeah, so, you know, many of you know that Destiny and uh, the church here is, is basically hosting this and we're working together on this. And so we appreciate that so much. And, and Dave's a father here in the province as well as in many other places. So David I'll just let you share some of the things. Okay, okay. just uh, uh, number one, please go home, read your manual. Numéro un, prenez le temps de passer à travers le manuel. Especially the appendices. Surtout les appendices. They answer an awful lot of questions. Il y a beaucoup okay. de questions qui sont répondues. So really take advantage of those. Alors, il euh, faut vraiment saisir l'avantage. Uh, second thing I just wanted to say, um, there's kind of, th you've already talked about some of the types of people here. I, I broke them down a little bit different. Yeah. Il y a certains types de personnes. 
Uh, number one uh, people that came for information. Il y en a qui vont, sont venus chercher des renseignements. And hopefully you got some information. Et espérant que vous allez sortir avec plus d'informations. And please take advantage of the books here. All the books here on House Church are very, very informative. Tous ces livres sur euh, les églises maisons sont, sont pleins de, 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 de bonnes formations. There's only one I haven't read and I bought it today. So. Il y a un seul que je n'ai pas lu puis je, je l'ai acheté aujourd'hui. Uh, second group of people here, as was said, is people ready to make a change. Uh, deuxième groupe de, de, de personnes ici, c'est des gens qui sont prêts à vivre un changement. And if that's you, we encourage you to call our office. Et si c'est vous, nous vous encourageons de nous appeler au bureau. And we can give you some resources. Et nous pouvons partager des, des ressources. We can also get you in connection with Mark. Et nous pouvons t'aider à avoir une connexion avec Mark. And with Dove. Uh, et avec Dove. Um, The third group of people here Troisième group of person. Uh, are, are in churches that maybe are just the traditional community church. Vous êtes dans une église plus conventionnelle. And, and if that's you, I just encourage you to consider, like if you're not ready to make the transition, that's fine. Si vous pas prêt à, à, à faire transition vers des églises maison. But I encourage you to start thinking that you may need a plan B soon. Mais je vous encourage à penser que vous aurez peut-être bientôt besoin d'un plan B. Uh, we, we discovered that most of our municipalities on January the 15th of this year, la plupart de les villes uh, au mois de janvier cette année, changed a lot of their bylaws in January. ont changé beaucoup de, des lois. So that churches are no longer allowed to use any type of building that's not zoned for church. Que les églises n'ont plus le droit d'utiliser n'importe quel bâtiment n'est pas, qui n'est pas zoné que pour you can't rent a commercial building. Vous pouvez plus louer un bâtiment commercial. An office building. Ou un bâtiment de bureau. A uh, industrial building. Un bâtiment industriel. A movie theater. Uh, un, un théâtre. Or a school anymore. Ou une école. Or a community center. Ou un centre communautaire. Almost all the communities on the South Shore changed Presque their laws. Presque toutes les communautés sur la rive sud ont changé les lois. Um, the second, and uh, the second, th yeah, so if you don't have a building and you're in a place and you lose it, you could be in build trouble. Si okay. vous, si vous n'avez pas un bâtiment et vous êtes dans une situation où vous perdez le bâtiment, vous, 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 vous allez vous trouver vraiment en trouble. Yeah, the second thing is that our basic tax exempt laws for churches. Aussi les, les lois d'exemption de taxes pour les églises. There's a really good chance that we're going to lose them within 10 years. C'est toutes sortes de possibilités que nous allons perdre ces ex exemptions d'ici 10 ans. If that happens, si cela arrive, you could see an extra $1,000, $1,200 a month in taxes. Vous pouvez imaginer un autre $1,000, $1,200 par mois de taxes. We were renting on Grand Allée. Nous, on, on louait sur Grand Allée. In order to stay there, et pour pouvoir rester là, it was costing us $14,000 a year for taxes. Ça coûtait 14 000 pièces par année pour les taxes. And that was only for 5,000 square feet. Et pour 5 000 pièces seulement. So for this building here, pour ce bâtiment-ci, the taxes would be at least $12,000. Les taxes seront au moins 12 000 pièces. Can your church handle an extra $1,000 per month in budget? Est-ce que votre église peut compter un autre 1 000 pièces par mois dans le budget juste pour les taxes? There, Many churches, I think, unfortunately, are going to go bankrupt. Il y a beaucoup, beaucoup d'églises qui vont faire bankrupt. If they're very small or very large. Ils sont très grands ou, ou, ou très petits. Uh, a friend of ours in Montreal. Un ami à Montréal. He had a church in an industrial building. Avait une église dans un bâtiment industriel. And the city hall came to him and said, "You're not allowed to meet here." Et l'hôtel de ville est arrivé pour dire, "Vous n'avez plus le droit de." d'avoir vos rencontres ici. You're, you have two weeks to move. Vous avez deux semaines pour vider la place. He couldn't find anywhere else. Il, il n'a pas pu trouver d'autres places. That church no longer exists. C cette église n'existe plus. Okay, because, but he could have. Mais il aurait pu. If he had a plan B. S'il y avait un plan B. He didn't have a plan B. Il n'y avait pas de plan B. And if you don't have a plan B, you may have nothing. <laughs> S'il n'y a pas de plan B, vous allez peut-être trou vous trouver avec rien. So, I personally am convinced on the vision of house church. Moi, je suis convaincu de la vision d'église maison. But even if you don't consider mais, it as plan B. Mais même si vous n'avez pas cette vision, vous peut-être vous pouvez la comparer comme étant le plan B. Uh, third thing I just wanted to say is that Destiny Church is both a local church, a community church. Destiny Church est, 
est une église locale and an apostolic ministry. Et un ministère apostolique. Our church website we know is destinychurch.ca. Notre site c'est destinychurch.ca. Uh, our apostolic website is the destiny center. In that uh, site apostolique, c'est destinycenter.ca. And we put on lots of seminars and conferences, uh, uh, training. On fait beaucoup de formations, de conférences. And we also go into local churches and bring training to you. Et on visite dans des églises locales pour vous apporter uh, une formation. For example, I'm doing a seminar in Lennoxville in early, Dece early December. Pour, par exemple, je fais uh, une conférence... Uh, at Lennoxville, oh, mother, whatever. Yeah, December 5th, I think the it is. <laughs> but we also put on parenting seminars in, in Montreal. We've done that. Parenting, marriage, all sorts of things. We've done the conferences on être parents, sur le mariage, sur toutes sortes d'affaires. So I say that to basically say that we have resources to help you. That's what I'm saying. We have resources to help you. And the last thing I just want to say that in 2018, in 2018, uh, my personal goals for 2018. Dans mes we've, we've been experimenting with house churches for the last two or three years. Nous avons faire des essais avec les églises maison. And next year we'll be starting to plant house churches. Et l'année prochaine nous allons commencer à implanter des églises maison. And because of our apostolic ministry, we'll also have a network for them. Et à cause de notre uh, ministère apostolique, il y a déjà un réseau prêt pour eux. And uh, and so we will make available to everyone. Actually, already on our website, we have some teachings on house church. Déjà sur notre site web, il y a des enseignements sur des églises maison. Uh, but next year, as w my second goal is to further develop our apostolic network. Et mon objectif, c'est de euh, élargir notre réseau apostolique. We'll have a lot more training resources. Il y aurait beaucoup plus de formations et de ressources. Uh, both conferences and seminars. Et des conférences et des séminaires. Uh, but also online. Mais aussi online. Uh, Brian has just given us permission to put all of these teachings today on, on our video site. Uh, Brian a donné la permission de mettre uh, de, toutes les enseignements d'aujourd'hui sur notre site vidéo. So if you gave us your email today, si vous avez donné votre courriel aujourd'hui, uh, I will send you all the links for all those videos when they're online. Je vais vous envoyer les liens pour voir toutes ces vidéos une fois qu'ils sont online. If you didn't give us your email, si vous n'avez pas donné votre courriel, um, if you would like to, you can. <laughs> C'est pas trop tard. And we will send you all the links. Et nous allons vous envoyer les liens. And so we we brought in Brian. We 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 always think region. We're we're regional church. So we brought on Brian for us. Nous avons invité Brian pour nous. But we also brought on Brian brought in Brian for you. Mais aussi pour vous. So if you keep checking our website, things like that. Si vous continuez à vérifier sur cette web, we can give you information on upcoming training. Nous pouvons donner des, nous pouvons, vous aurez des annonces sur les formations futures. But we can also get you in touch with, with Mark and Brian if you want. Mais okay. Nous pouvons aussi faciliter le contact avec Mark et Brian. And hopefully we can start working more together too. Et nous allons pouvoir commencer de, de manière plus proche. So that you can see Brian more up here. Okay. Pour que puissiez voir, voir Brian un peu plus souvent. So we just want you to know we want to be a resource to you. Okay. Nous voulons vraiment être pour vous une ressource. That's it. <clears throat> awesome. Let's thank David for hosting and all of your staff here. Let's give them a round of applause, lunch, and uh, so on. Merci, David, pour uh, avoir été notre hôte et uh, le membre de votre personnel. Uh, so I thought we wanted to just close with a, a prayer of commissioning. We want to terminate and, with a um, prayer of commissioning. Can Mark, you help me with that? And, uh, Mark. I felt like we just wanted to pray a, a commission and a blessing, but also just en engage the Holy Spirit here. Mm -hmm. I felt like the Lord was going to show us some things prophetically as well. And uh, so we are going to be off on the adventure that God has for us, okay? As Great. Well. I just loved just sharing. She was just sharing a little bit. Um, just met you briefly, but talking about like starting a house church with medical students. At the, yeah, just, man, what is God? God is up to something. 
Do you have time to try to figure out something? Why not? Like, why not your neighborhood? Or why not your workplace? Or, or why not your family members? And, um, I think sometimes <coughs> when we're in a culture or a climate that is intimidating, like it is in Quebec, there's sometimes that we need to intimidate the intimidating spirit. So what do we have to lose by, you know, uh, coming against this spirit of the age that would want us to speak? De de cet âge. To be quiet about our faith and be quiet about the kingdom of God. So, I mean, I think that's one of the things that the Lord's giving me is just that that we would rise up, not in holy anger, que but in holy passion. Nous avec une passion sainte. A, so passionate for this kingdom that pour le we'd be willing to take risk and engage our culture and our society, our community for the kingdom of God. I mean, I totally get it that, you know, the the spirit of the age is very intimidating, wanting us to just hunker down and hide and be quiet. And so we want to push back that which would push us down. Jesus name. Jesus name. You want to share anything? Or I'll need the translator. First, um, Lord, uh, just rock this guy. Thanks for the translating. <laughs> Just Merci, Seigneur, for go get him, Lord. Shake it up. Just that uh, verse in, um, is it uh, 2 Corinthians 13, about love? The last little bit says, love never fails. We, we claim the Father's love exists in Quebec. That there's a foundation of faith here. Laid down at the beginning of our country. We reclaim the foundation stones. And Father, we claim your promise that in the last days you will pour out your spirit on men and women both, on the old and the young, that they will dream dreams and see visions. And we declare that we will go out uh, the Holy Spirit just said, I, the time has come. Mark 1.15 the time has come est for the kingdom is at hand parce que le est uh, to come down from the mountain de la montagne and to boldly speak the word. Et de chercher la parole. And just speaks to me about praying on the mountain, et nous devons prier sur la montagne, hearing from the Lord entendre la parole du Seigneur and going out and boldly speaking the word. Puis de sortir, puis de proclamer cette parole. Lord, that you would touch each one here, Lord. Seigneur, que tu puisses toucher à tous et chacun ici. That you would give them vision and dreams, que Lord, in Jesus' la name. Vision. That you would strengthen and empower them, que Lord, in Jesus' name. Chacun. That you would be a voice for them, Lord. Que tu sois pour eux, Seigneur, la voix. The Holy Spirit says, don't worry about what to say or pray. Ne vous inquiétez de ce que vous aurez à dire. Because I'll do it. Parce que je vais le faire, dit le in Jesus' name, amen. And we Au just release Jésus, that in Jesus' name. Et nous libérons, nous relâchons le pouvoir. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Jesus' name. Let's all, can we all just stand together? Debout, s'il vous plaît. In Jesus' name. Au nom de Jésus. Lord, we stand against uh, this spirit of intimidation Nous that would de cet de cause us to hunker down and be fearful. Qui peut nous à, à être 
In the name of Jesus, we rebuke intimidation. Au nom de Jésus, nous reprenons cet esprit d'intimidation. We intimidate intimidation. Et nous voulons intimider l'intimidation. In Jesus' name. Au nom de Jésus. And God, we ask for your passion to Et fill Dieu, our hearts on this day. Nous demandons à ce que ta passion nous remplisse le cœur aujourd'hui. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. Lord, will you give us those, uh, I agree, release the visions and the dreams, Lord, -nous, Lord Seigneur, vision, in rêve, Jesus' name. Au nom de Jésus. And I, I felt like the Lord was giving me pictures of, uh, I saw people in this room leading house churches. And I saw dans ma, dans mon esprit des gens dans cette salle diriger des églises maison. And I saw uh, one house church meeting just right beside a body of water, like on a porch beside a body of et, water. Et, et j'ai vu comme... Une, une groupe d'églises maison qui était sur le, le, le balcon et il y avait de l'eau juste en face. And there the kingdom was. Et, et voilà était le royaume. And then I saw another group meeting. Um, J'ai vu un autre groupe. It was either in a bar or in a basement that was made to look like a bar. <laughs> Jesus name. Jesus name. Mm. I'm, I'm just going to let her. Mm -hmm. Yeah. Do you want me to catch up? It, what I saw was a group meeting in a bar. Ce que vu, c'est un groupe qui se rencontrait dans un bar. A church in a bar, or, it, dans un bar. or else it was a basement that was built a, a bar in it, like there was a bar in a, someone's basement. Dans ce sous-sol qui avait comme un bar dans ce sous-sol qui avait été construit. But it was the church. Mais c'était l'église. Le royaume de Dieu est là. I saw another group meeting on the back deck of, a, of someone's house outside. J'ai vu un autre groupe qui se rencontrait sur un, un balcon arrière de, de maison. And it was a warm evening. C'était une soirée chaude. And the trees, the wind was blowing. Et le vent soufflait. But the Holy Spirit was coming. Mais le Saint Esprit venait. The Holy Spirit was on that deck. Le Saint Esprit était sur ce balcon. And the kingdom of God was there. Et le Saint, le royaume de Dieu était là. And the, the Lord is just saying that the Holy Spirit cannot and will not be contained. Le l'esprit dit que il ne peut pas être contenu. The government can do and think and whatever they want, but the Spirit of God will not be contained, Le he says. Le gouvernement peut faire ce qu'il veut, ce qu'il s'attend, ce qu'il veut faire, on mais this, le Saint-Esprit ne peut pas être contenu. On this day, Ou, en ce jour, he is saying he will not be contained. Il dit qu'il ne sera pas contenu. Because Quebec is his, the people of Quebec are his. Parce que le Québec lui appartient, les gens du Québec lui appartiennent. So, so a mere regulation, an ordinance written in a book somewhere. Un simple une loi ou quelque chose d'écrit dans un livre. Will not contain the spirit of God from pas, moving across this province. Ne va pas contenir l'esprit de Dieu qui bouge dans cette euh, province. In the mo this moment, it seems silly to even think that uh, something written like that could contain the spirit of God. Même que ça semble même mm. ridicule là, que euh, une lettre écrite comme ça peut contenir l'esprit de Dieu. So won't you come, Holy Spirit, empower your people. Viens, Saint Esprit, euh, rend ton peuple Breathe puissant. Breathe on us. In Souffle Jesus sur name. Nous, au nom de Jésus. This day and every day, en Lord, ce jour et tous les jours, be before us, show us who to talk to, soit who de, to invite, soit devant nous, euh, dis-nous à qui parler, qui inviter, who the key leaders are that we should train up around us, qui sont les leaders euh, clés euh, autour de nous à être formés, so that we can cooperate with what the Holy Spirit is is initiating into Af in Quebec. Afin de coopérer avec ce que le Saint-Esprit est en train d'initier au Québec. In Jesus name. Au nom de Jésus. Jesus name. Amen. Jesus name. Amen. Thank you. You're welcome. <laughs> Amen. Mm, thank you, Lord. Mm.